，茂生啊，就这一回。当然当然，我和你岳母的事儿，你就不要阻拦了；户口的事儿，也不要再提了。哎，你不不不坐会儿啊？那奇了怪了啊！今天没跟我说户口的事儿。你跟他说了？没有啊，我烦他，我就没见他。丽丽啊，嗯，他不提正好，你就让他回去吧。哪能因为人家不提户口就让人回去呢？先住那呗。难得来一次，吃饱了，买东西开心吧？啊，这个眼霜呀，我推荐你用用，我用了好久了，去皱啊，提升啊，效果还不错。小姑子送了我一套。本律师事务所将为你全程提供法律援助。哎呀，嘿嘿嘿，怎么样，牛二翠？哎，够范儿不够范儿？像不像？像。哎呀，<笑>你真是装傻像傻。哎，你俩儿子来电话了没有？约好了没有？什么时候来？啊，约好了。啊，这个礼拜天就来。真的？嗯，到时候就看我的啊。<笑>你你行不行啊？哎呀，还在问呢，牛二翠啊！你总是低估我的能量。哎，你瞧瞧吧，我在读什么书？你没有注意吗？啊，法学方面的呀，法律方面的，我的能量超乎你的想象。看得很以外，人家能的是吃不了，就你能的吃不够。<笑>我胃口大着呢。<笑>那我先走了。哎，好。你这是？那个、呃、老东西要喝水，让我送杯水。你说喝杯水还让人伺候？哦，我正要找你呢。那个，你放心吧，你那姑爷不会再跟李良啊提那户口的事儿了。咋了？你找他了？哎，反正你甭管了，没事儿。哎，东城大哥，你以后呀不要再找他了。我这个姑爷啊，是填不完的那个坑。你就别操心了，别操心了啊！茂成啊，有事吗？你最近怎么样？一点灵感都没有，每天面对着画板，一幅画都画不出来。那你这样不行啊，有机会出国深造一下。你别说。这两天我还真收到了波兰美术学院发来的邀请函，哇，太好了！我记得大学时候你想去呢，那就去啊。可是，此一时彼一时了。我跟你说，孙博，你是一匹宝马，你有才华和潜力，你就应该出去闯，不应该被圈养在家里，成为一个只会空想的画家。你不懂我和李楠之间的生活，但是我懂你啊！你根本就不可能是一个居家的男人。这不是能不能的问题。我觉得跟李楠在一起挺好的，他把我的生活照顾得很好，也不会影响我的创作。所以他是你纠结要不要去留学的理由了？是因为我觉得每天跟李楠在一起才是最开心的。孙博，我还是那句话，你有才华你就应该出去闯。他是可以照顾你五年，照顾你十年，但是早晚有一天啊，恐怕他最看不起的就是你。这不。幼儿园又涨，一千五，什么叫幼儿园涨一千五啊？学费又涨了一千五，不，你们那儿在农村也这么贵啊？哎、大爷，现在这农村也现代化了，对，这学啥英语，呃，叫双语幼儿园，不教也成，不教就不给学。哎呦。你说我再学不学？那
。那人家都学，咱们也应该学。学就得教。来，要不您先借给我，回头我还给你。你也说了，咱们都快成一家人了，还什么借不借的？我往你那卡上。拿一千五吧，那就替您外孙谢谢老爷。哎，什么谢不谢啊？这这爷退休金还够啊，可够啊，还够啊，够够够。嗯，大哥，哎，快来快来，进来进来。你干啥呢？牛二翠，牛二翠。我这回为你的事儿，我可真是下了血本了。我拿我自个儿的钱买了一台二手电脑，我现在在电脑上，在网上学习怎么写这种合同了，知道了吗？哎，你儿子他们来了吗？哦，来了。嗯，就网上怎么还能写合同呢？嘿，你看你这这眼神，你生活在原始社会了吧？还写合同，网上能干的事儿多了。哎，能看视频，能玩游戏，能打牌、打麻将。哦，对了，还能还能视频聊天呢。我这么跟你说吧，你最想你什么人？我闺女。你闺女吧？如果现在你闺女那边也有一台这个电脑，你们俩就可以坐在这儿，哎，面对面的聊天了。在这里头啊，真的、啊。哟，你赶紧，你也买一台啊，买一台以后。跟你闺女聊完天，跟我也能聊聊天。我哪不去？哼！一天到晚就把钱看太重，最后这点钱都给谁呀、啊？都给儿女了吧？儿女自有儿女福，别管那么多。行，既然你不愿意花钱，你这样，你以后想玩电脑的时候，嗯、你到我这儿来，我教你。可以吗？当然可以了。你说你这人不咋地，你心事倒还不错、啊。牛二翠，你总是这样好好话不会好好说，我怎么就不咋地了呢？对，你你看我这这这人净说实话，你你你不是？哎，那咱们什么时候去见你儿子？马上。我得准备准备，明天。好，行好，你去吧，我把合同学完了。神了！<笑>哎呀，原始社会的人。嗯、大哥，嗯，你在家一个人好好照顾自己，我出去一下啊。嗯，哎，快点啊，我先走了。你跟他出去啊？啊，干什么去啊？嗯，他买件衣服说不合适，让我帮他换换。他自己不会换呀。呃，他说了没有，那个女人好说话。哼，他可比你会说话呀。是，那我我一会儿就回来啊。啊。啊这就是我两个不成亲的儿子啊！你说好，你说好，好，好，好，好，啊，坐吧，坐吧，哎，别拘谨，坐坐坐。我们现在跟你妈这种关系，咱们相当于一家人了，对不对？坐坐。今天点菜吗？啊？哦，等会儿，我们还有一位人没来呢，一会儿点菜的时候我去叫他，好吧？嗯。帮我把门关上，我们说会儿话。啊哈，哎，叫什么来着？啊，呃，大的荣林，呃，老二呢，荣兴。哦，荣林荣兴啊，对你妈再婚这件事儿，你们俩什么态度啊？那感情好啊。您看我妈这一辈子一直吃苦受罪的，哎呀，我们就是也说来着，想让她找到一个合适的，也有个伴儿。但自从去了你们家，我妈回家可是成天的夸呀
，就是我跟我哥也成家了，然后各自有些小生意，生活上也不用愁，只要我妈开心就行。哎呀，你看看这俩儿子，真是，真好。哎，你二十岁了。你说你这俩儿子多懂事多好啊！你说你那闺女到底怎么回事儿？那闺女是，啊不，我那闺女也挺好的，就是找那女婿没找对。冒成又咋了？别提了，拿我们家当成了提款机了。哎呀，成天提条件呢，知道的，我们家是要娶你妈，不知道的。以为我们家要娶她闺女呢，那才你要呢！呵，妈，他提啥了呀？嗯，没提啥。你看，你看，你二岁，你这这应该让他们知道啊。哎呀，他说你就别说了。你看，你看，怎么能不说呢？这事儿不能瞒着他。那我说，是这么回事儿。我们家呢，准备给你妈一套房子，啊，房主是写你妈的名字啊，但是他提出要求。房本上要加上他孩子的名字，还有还有还有，这不算啊。我们家娶了你妈之后，照样得给你妈发工资，这都不说。但是工资呢，要发到他的手里。哎，还有，还得给他解决工作问题，还得把他孩子的户口办到城里头来。你们哥俩听听，就是市长他也不一定能满足这些条件的，对不对？凭什么，妈？你这太偏心了吧你！哎呦，我我没偏心，你们姐夫什么样，你们自己不清楚呀。我有什么办法？这不都是您惯的吗？其实一听您这事儿，我俩都挺高兴的，还打算在您成家的时候给你添点什么东西呢。没想到您背着我们却这样，是吧，爹？就是。不不，哎，这听听众有点有点误会，误会了。两位误会了，这不是你妈的主意，是你那个姐夫天天登门去纠缠，是他。妈，我先说，您要澄清，我跟我哥我俩都替你高兴。您要人过上好日子，我们俩什么都可以不用要。但如果他要，那我俩也要。大叔，嗯，您看看，您就不该说。您不怎么不该说呀、啊？您得让他俩。了解情况啊，不然一会儿怎么跟他们谈呢？是不是？你这样，你听我说，你妈也不容易，她也想不出主意来。我给你们提个道，你们看看行不行？行行，那您您说，我们家这套房子，肯定房主是写你妈的名字，这样你妈死了以后，啊啊啊！这这这这，打比方呢，打个比方。你妈百年以后，是吧？等你妈百年之后，这房子呢？你姐、你还有你，你们三个人，都是继承人。我们不是还给你妈发着工资呢吗？是吧？她肯定有钱呢。等她，等她百年以后，这笔钱的继承人也应该是你们三个人。这公平吗？公平。这好，公平。哎呀，你看，你看看你们两个，我一说你们就明白了。哎，你妈老夸你们两个，说你们俩最懂事儿。牛二翠，你这哪是夸呀？你说的就是一个事实，真懂事儿。大叔啊，我妈找到您呢，我们也高兴。对啊，对。不对，不对，不对，不对，不对，不是。你妈找的不是我，误会了，不是我，不是,不是你，不是我。哎呀，弄错了，那个今天没来，不，没来。哎，对，你说这是整的，我哥俩还差点管您叫爹了，你。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，咱们谈正事儿，谈正事儿，谈正事儿。呃，你们俩现在觉得公平了，没有意见了，但是我怕你那个姐夫，他不同意。说，嗯，这事他说我不算，可是他现在住在宾馆里，天天还找着我们闹呢。在宾馆里啊，哎，要不是这样吧，牛二翠，你干脆打个电话把他给叫过来，是吧？他们哥仨都在这儿呢，咱们一块儿谈一谈。哎，你妈跟我说，你那姐夫怕你们两个是真的吗？这是真的，他欺负我姐，每次都是我俩教训他。
啊，真的，这真的。哎，那我就放心了。哎，牛二翠，既然他们俩同意了，你赶紧打个电话，把他给叫过来。啊，妈，去，打电话把他叫过来。那我去打电话。哎，你去吧，你去吧。那我出去吧。好，行，快去吧，妈。啊。你妈不容易，这个主意呢，我也是想了很久了。但是，一会儿她来了之后啊，你们哥俩得配合我演一场戏，你们得叫我李律师。您是律师？哎呀，那怎么会呢？我这辈子呀，遇上法律的纠纷比较多，所以我这个法律知识就就就多了一点。但是唬他没问题啊。啊。但是我也是有担心，你说像你姐夫那种不讲理的人、魂不吝的人，要是拿法律都唬不住他，咱怎么办？叔、嗯，那他就得靠拳头了，揍他，对，揍他，揍他。这按理说呢，这个打人这事儿还不太好。可是你说，家里的人跟他苦口婆心的都说不通，动动手也没什么事儿，是吧？也没，没什么，没,没事儿。说啊，就揍他！就欺负我姐姐，欺负老九了。我们早就想揍他。那你们俩揍得过他吗？放心吧，没问题，没问题。一个不行，我们俩一块上。对，好好好好。哎呦，你们哥俩真干脆。对，我我我正好我上个洗手间去，顺便我把菜点了。啊，行，说，谢叔了啊。哎哎，一会儿看你们俩的了啊。行，叔，放心，放心。好嘞，好嘞。哎，你说咱们是一家人，对不对？对呀，对。这一家人，该说说，该打打。打完了以后，该吃吃，该喝还得喝，对不对？对对对对对对,对。行行行，我去了。行行，叔。哎，谢了叔。好嘞。你说，咱妈嫁的为什么不是他呢？就是，要是他多好呀，又人活泛，又有本事，也不知道咱妈咋想的。你现在就过来，我在这里等你。什么？你有事儿？你把事儿全都推了，现在就过来。你两个弟弟都来了，他们要见你。哎，大爷，我得过去一趟。我俩小舅子来了，要见我，不知道啥事儿。你小舅子来了啊？哎呦，那，那你赶紧去吧。啊，咱们那事儿以后再说。不不不是，大爷，我媳妇儿，你媳妇儿怎么了？媳妇儿那病等不起来，你媳妇儿病啊？你从来没说过，二翠也没跟我提过，怎么说病就病啊？我这媳妇儿她她成天病殃殃，要不我们家咋咋咋成天过得皱皱巴巴，就是被她这病给拖累的。大爷，你看我不能每次都给你添麻烦不是？要不这样，我把我妈先带回去，她闺女病了，她这当妈的不得回去照顾几天？是是不是，茂成，你这跟我耍小心眼是不是？不不不不不不是，什么不是啊？我告诉你，茂成，我再给你打一千块钱，最后一次。我和你岳母的事儿，你不要再阻拦了；你儿子户口那事儿，你也不要再提了。不提，不不不不提，就这，不提。妈，妈，妈，荣林，荣兴，人马上就要到了，见面的时候要好好说话。放心吧，妈。妈，您要嫁的那个人咋样呀？东山大哥是个老实人。现在谁还嫁老实人呢？老实人不净吃亏吗？就是，妈，这个人是干嘛的？李良的亲爹刚回来不久。妈，这放这个亲爹为什么不嫁呀？哟，别瞎说。这个人那可是不能嫁，人呐不老实，不正干。哎呦，可不敢找他。妈，您说的那个东山大叔，我们都没见过，但我和我弟啊，都觉得这个靠谱，跟了他以后绝对不会吃亏。对。
用炒了。好的。哎呀，妈，就起步路还打车呀？有钱烧的？咋？城里人出来进去都是坐车，咱咋不行？你俩小舅子咋来了？我不是养一个闺女，那家里有事情，他们来是没错的。进去。我们是见过，但是互相没有介绍过。我自我介绍一下，我是一生律师事务所的合伙人，免贵姓李，圈内都叫我李大律师。江云城，你打听打听，没人不知道我。哈，坐，坐，坐。嗯，哦，原来您就是那个李大律师啊！我听说过，上次那个判死刑的案子，就是您给辩活的，是不是？事你也知道啊，知道啊！哎呀，小事一桩。我告诉你，有法律给我们做依据，什么样不合理的事情？哎，等等等等等等，请请律师干啥嘞？哎，你这个人太没有法律意识了。现代生活是离不开法律、离不开律师的，是吧？就拿你岳母要这个结婚这件事来说吧，那处处跟法律有关系啊。这不吗？你这两个小舅子，他们约我来。做一个这个法律咨询，我们刚才已经谈了一下了。哎，不过你放心啊，我现在已经退休了，啊，法律咨询完全是义务的，没有费用问题。他有有啥法律问题嘞？怎么没有法律问题啊？我们刚才谈了，你比如说你跟李家提出这些条件，用法律来衡量的话，我可以实话告诉你，没有一条，你提出的不是违法的。有啥不合法？咋不合理？你看，李家愿意送给你岳母一套房子，这个房子就是他的财产。按照继承法来说，如果你的母亲过世之后，他的财产不是你们任何人的，而是李良、李楠、你的姐姐、你、你，你们共同拥有的。他不可能说。写上你们某一个人的名字，更不可能写上你孩子的名字，明白了吗？哎，不是，李李李大律师啊，我媳妇儿家的家产都分给这俩小舅子了，我媳妇儿一分钱没得到。你说话有没有良心呢、啊？你咋？我爹死的早，你不是不知道，家里就那么一套小屋，现在搁那放着呢。我和你二弟的房子是我们俩挣钱买来的。你和我姐结婚的时候，我俩给了你家多少钱？你心里有点数没有啊？哎哎，就是，自从我妈来城里当了保姆之后，挣的所有钱不全给你们家补贴了？你们家孩子上学的钱不也是我妈给的吗？别当我们不知道，也就是看在我姐日子过得不容易的份上，不去跟你计较吧。哎，我说你们，哎哎哎哎，你看进门就说这个事儿了。哎，咱们先吃饭。啊，别吃，别吃，来来来，喝个酒，喝个酒，来嘛，来，你们喝，你们喝，行，哈哈哈。按说呢，其实啊，就你们家这点事儿啊，那真是一大好事儿，不用你们给他养老了呀，而且还落他一套房产，你看看，是不是？是啊，对，哎，给你们减轻了多少负担呢？多好的一件事儿。你说你哎，提出那么多的无理条件，你不知道的人以为在卖妈呢。你们现在都已经成年了，都有自己的工作了，是不是啊？啊，不如咱们这样，你们仨不都在吗？啊，你们啊，签一份法律文件，将来呢，你妈百年之后，她的财产，由你们加上那家的两个共同继承，同意不同意？同意。啊，好。哎，你怎么不说话
我不同意，说出你的理由，有啥理由嘞？他们俩家过得好，我家过得差，这就是理由。啥？你你咋不讲理了呢你？你家为什么过得不好？你自己心里没数吗你？你就是，自从我姐跟了你之后，成天受苦，我们还没跟你算账呢。再说了啊，你干的那些好事，别以为我们不知道。今天当着妈的面，我不愿意说吧。哦哦哦，我我我干啥嘞？我我我干啥嘞？我姐整天在家里喂了十多头猪、鸡还有羊，你回家就打她，管她要钱。你钱花哪去了你？她哪有什么钱啊？哎，你当我们瞎呀、啊、你？啊，你就说说你跟村东头那个开小卖部的，你们到底什么关系？说，你别血口喷人啊！我就是偶尔去,去他开的那个棋牌室耍两把牌嘛。你在外边有女人吗？妈妈妈，怕您生气，我没说。这次我跟我哥来的时候去看了俺姐一趟，她跟家里边混得寻死觅活的。你说这死闺女，见了我啥都不说。高东西，你说你咋的他了？别人都出来打工挣钱了，只有他一出门就赔钱。他一旦有个崽儿，全给那女的送去了。哎，听说昨天好像你又给那女的汇钱了，你就说吧，怎么回事？你钱从哪来的？说，你胡说！来这几天我都跟妈待在一起嘞，你骗谁呢你？村里都有人说了，你俩在视频，视频里你说你让他差他卡里的钱，还说在城里遇到一个傻瓜。你当别人都是聋子吗？你解释，解释啊！狗东西，你从哪儿骗的钱？不是妈，我我这几天都住在酒店里了。我啊，好了好了好了，不用解释，先别解释。你们听我说，你们刚才说的这件事儿啊，与本案无关。我们言归正传。哎，这个协议，你们签不签？我不签。你签不签？干什么干什么？你们家过得就是比我们家好。我妈这个钱就是应该留给我们，找打呀你！你们俩干什么？我警告你们啊！你们俩今天要是敢动我一根手指头，我回去让你们姐好看！你这狗东西，还敢欺负我姐？兄弟，揍他！干啥去了？这局子受法律惩罚的，打他，干他，妈，打，不打不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，没事是吧？那这协议你到底签不签啊？打死也不签！你还是不签是吧？啊，这可不能！这这这这说一遍，这都是明伤着的，不行！不签就不签，没事。还想分配问题呢？当然是要有法律依据，但是还有一条，要看当事人的意见。谁是当事人呢？你妈。也就是说。牛二翠，如果你不同意，你的财产是可以不让你的姑爷继承的，你明白吗？那不是我姑爷家，那是我闺女家。这不是娶了你闺女了？这样的姑爷不给也罢。哎，好吧。当事人的意见已经非常的清楚了。牛二岁，我们现在需要你和你两个儿子共同签上这份协议。将来你百年之后，你的财产
，有李良、李楠和你两个儿子共同承担，你的女儿和你的女婿没有权利。来来来，过同一个地方，带着法律文件。你们两个，来，咱们签上了法律文件啊，以后走哪儿打个官司，全有法律依据，走哪儿都不会改变的。来，爹。你坐那儿，做了一个修改，把他们家的继承权已经给取消了。你们两个签个字。行行。哎哎哎哎，你们等会儿，我们家也得签。我媳妇儿是他闺女。你现在想签，我们都没有这个权利让你签了，要看当事人的意见。刘二岁，你同意他签吗？妈，妈，妈，您就同意吧，妈，我我我求您了，妈，啊，我，你要答应我两件事情。啊啊！第一，以后不许欺负我的女儿，不许打和我的闺女，不欺负，不打。第二。你跟外边那个女的给断了，断，一定断。你说的，发誓。你同意，你女儿也作为继承人了。好，合同还得修改，但是我们得按照当事人意见，我们得加上一条：如果他在外面。如果有外遇，或对你的姐姐实行了家暴，就取消他的继承资格，怎么样？现在你可以走了，这个字是要由你的爱人，他的女儿来签的。我生怕他过来看看，这没合同啊！这个，叔，我敬你一杯。不不不，来来来，我要表扬你们两个，你们两个刚才配合的真不错啊！谢谢叔，谢谢叔。来来来，这事儿咱们就解决了啊！嗯嗯。把手给你倒点，别倒了，我不喝了。这样，我得赶紧走，不能一会儿露馅了啊！啊，你们再跟你们妈聊会儿天吧。我先走了啊！行行行，哎，叔，叔，那我送送你啊！不用不用不用，不用，我送送你啊！不用不用，坐坐坐坐坐坐。啊，叔，你慢走啊，慢走，叔，慢走。哎呀，真乖。妈，既然我们已经来了，要不去李叔家认认门呗？这事儿啊，还没定呢，等定了以后再说啊。还没定呢。妈，那我劝您好好想想。虽然这后的咱没见过，但这亲的我看不错。对，我也觉得不错。哎呀，这是说啥呢？嗯二翠，回来了，该做饭了。哎，我做好了。啊，二翠，你今天跟他出去，他怎么先回来，你后回来？没出什么事吧？没，我心烦，一个人在外边待了一会儿。不是你那姑爷又烦你吧？别理他，那事儿我都解决了。解决了？啊？怎么解决的？嗨，他那人不是就图几个钱吗？刚一开始跟我说外头有账。后来又跟我说什么孩子上，呃，幼儿园，我一听就知道要钱呀、啊，我就给他钱了。我说，他怎么有钱去勾引小卖铺的女人？原来是你给他钱呀？什么小卖铺女人？哎呀，你怎么能这样呢，大哥？您除了给钱，还能，还能干点别的吗？我怕你没钱、啊。哎呀，不要说了。嘿。
刘总，您找我有事儿啊？过来，星月。这是公司刚结的案子，你看一下。好。宣传李阳老师，好啊。这个也是公司刚刚接的，我不赞同也没办法，交给你做了。尽量低调，杜绝炒作，实事求是。好。您放心吧，我一定正面宣传李阳老师，拿捏好尺度，不给你们添麻烦。好，那我先去忙了，去吧。李良，哎，二帅，坐坐坐坐。你找我有事儿？你先坐。坐。哎，我找你有事儿。嗯，我找你有好事儿。啊，什么事儿？你那个姑爷，之前。公我不是提了一大堆这个我不太好办到的一些要求，啊，现在他把这些要求全撤了，哈哈，那这可就没啥问题了，我们就可以赶紧把原先李楠那个房子彻底的粉刷一下，然后呢挑一个好日子，您和我爸把这个手续办了。慌慌慌慌什么呀？谁慌？我没慌啊。这不是咱们说好的事吗？呃，李良，是这样的哈，你看，虽然我和东山大哥我们都是一把岁数的人了哈，但是这是个大事儿。当然当然啊，我想再想想。呃，李良，嗯，我今天头好像有点。疼，哎呀，我坐坐不住了，我我想先回去休息哈，改天再说，改天再说。这家呀，就留不住你，又往外跑。我说牛二顺，你呀，成天就是个干活，你说你累不累？大哥啊。是我说，你那儿子呀太小气，我这一天到晚忙的呀，这工资死活就是不挣。要想征服一个男人，你就得先征服这男人的胃。李良吃饭讲究着呢，你要把饭给做好了，征服了他的胃，这工资还能不涨？李良的妈，大户人家，西餐做的好吃着呢。李良打小跟着我吃西餐长大的，知道吗？就你这天天现在，哎呦呦，哎，今儿是周五，明儿是周五，后天还是周五，我脑子都喝成一锅粥了。那你说，这西餐怎么做？我教你。行。走。走。叫我做西餐，我们去买东西。你先到那个橱柜的那个第一层去找找，如果找不着，我回来给你找。走吧。那我们先去了啊。哎，炸酱面还没做好呢，就做西餐。造啊，那奶酪，嗯，西餐得配红酒啊，法国红酒。嘿，撒啦，找着了。哎，做西餐吃西餐离不开这个。这咋吃啊？对啊，这牛排有三十多的、五十多的、一百多的、两百多的，你说。
说，咱买哪一种？这还用问？当然是二百多的了。不是心疼钱啊，我是第一次教你做牛排啊，不能投资过大了，还是三十多的啊，就一块儿，万一我做坏了。哎呀，忘一样重要的东西，胡椒。我去拿。嗯。刘总，刘老师去夏河庄小学捐赠的事情，第一轮效果非常的有效。你看，网上几乎都是正面的点赞，嗯、而且被评为正能量的传播大使呢。媒体那边怎么样